Hi, welcome to Global Cuisine. Wow, I'm Ruchi with me, Chef Fudvita. This week, we have a beautiful, interesting, colorful fusion cuisine. We explore just one. Classic one to call. And then, classic pair. International one to call. And then, first, we have a classic pair. And this, which is, then, a variety of different countries. So, we have famous ingredients. We add this. Okay, interesting cuisine. We add just one. And then, so, this day, we have no. पिल्ले लकी पे दिल की अवर कहना कुड़ा ये रोज़ चीट मील और इधर ना ट्रीट दिस कुन्ना और लेट्स एन्जॉय समथिंग डिफरेंट आन पे स्टेप फर्स्ट सिने रेसिपी अंटे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा आन दिस कोच्चे सी मन ब्यूटीफुल बॉम्बे फ्लेवर्स तो कल पे स्टेप ओके इंटरेस्टिंग पिज़्ज़ा तार जस कोच्चन मार्टा अंटे बॉम्बे पिज़्ज़ा की कावल्स ने इंग्रेडिएंट्स इन चीज़ में जो कमांची स्पाइसी पाव बाजी तार चीज़ को ने टपड़ो कावल्स ने इंग्रेडिएंट्स लागे आउट है कानी ये पर्टिकुलर वर्शन ने ना नॉन वेजिटेरियन वर्शन लागे कोड़े तार चीज़ ना अंटे लैम ने यूज़ चाहिए बोतना जस्ट लैम एंड मसाला तो टेका ने निकले यूज़ चेस ना नो ब्यूटीफुल टमेटो प्योरी ये इन लेदो मना पिज़्ज़ा सॉस इधर तुम दो किन्दा बेस पिज़्ज़ा सॉस प्रति सारी कास्ट बेसल तोटी टमेटोस तोटी एंड कुनी ड्राई हर्ब्स आज चेस कुन ताज चेस कुन टांग कदा कहनी ये सारी आ इंडियन फ्लेवर तोच टटगा ताज चेस कुन टानो यूल टोटली टोटल नूडल्स ऑलरेडी बॉईल चेस पेट करना नूडल्स और कुछ ना अनियन पासपु टमेटो सॉस वेस कुन्ना इन दिलो काजून स्पाइसेस एंड फाइनली कास्ता कारफ पड़ी फर्स्ट ये चिन्ना लैम पीस की मान कावल्स ना फ्लेवर्स ने आइटम्स कोलन मटा मैनेज चेस कुन्ना मु सुपर क्विक का वेस कुटना इन दिलो कास्ता पाव बाजी मसाला सॉल्ट कास्ट ऑयल एंड फ्रेश नमक ऐसा नहीं वेस्ट करना कावली एंड यू कैन हैप्पीली ऐड वेनिगर वेनिगर कोड़ा वेस्ट करना कोड़ा ना फ्लेवर चला स्ट्रांग आउट उन्हें कानी मनम बॉम्बे स्टाइल पिज़्ज़ा एंड तार जस्ट करना कर फ्यूजन फूड कावटी इन नमक का फ्रेशनेस कोड़ा को डिफरेंट एसिडिटी नहीं � और नेन लाइट का मिक्स चेस अस कोण टांडे ना कुछ चम फ्लेवर्स पाते टट्टू बाल सिंपल मैन ने रिदी कास्टा पावाजी मसाला निमा कैरा समान उप्पु ऑयल तो ओके ये पीस ने माना कावल्स में तो सेप टट्टू बाल को माना मैन ने जस पाकन पेट कर चुके स्टाव ऑन जस कोण सुपर क्विक पिज़्ज़ा सॉस दे सो फर्स्ट पैन लेन कास्टा ऑयल � जनरल का मनम टमेटो के कॉम्बिनेशन लगा वेल्लूल पाल नहीं आस्कुट टांग करा कहने सारी अल्लम मुकल नहीं आस्कुट ना अल्लम मुकल इन बागा फ्राई जस कुट ना मुंह एंड इनका कास्ट तब पुदीना तब कुट ना मुंह उनका मंची मिंटी फ्लेवर कोस सो बेसिक का टमेटो सॉस की बेसल तोटी मनम कॉम्बिनेशन है कुगा जस तंग कावे टी रोज म नेक्स्ट नेम बस फ्राई जस कुंडा नो जिंजर इन लवेस कुंडा ये फ्रेशली ग्राउंड टमेटो प्यूरी एंड इन लवेस कुंडा नो ये बुद्धिना आकल इप्परे सो दैट आ फ्लेवर सने पोर्टी का सीप ना होता है so, now I will add the masala to the masala. I have already cooked the masala. I will start the cooking process. Now, I will add the flavors to the masala. First, I will add the masala to the masala. I will add the masala to the masala. I will add the kaju spice. 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 And most important, तेलिये कुंडा ने चाला चाला important है ना ingredient इन दिलो 
tomato sauce. Cast the tomato sauce for the vessels for them. पक्न पिजा साचुमचु पाव भाजी भाजी लाग अंड इन तैयार पनीर मुक्ल सूपर क्विग फ्लेवर से का उपेक सामन प्रति देश इंपारटे अं फेमस इंग्रीडेंटे पीजा रूपा अंत कल इनफाक्ट पर्फेक्ट ग्लोबल कुजी की डेफिनेशन पीजा ओके साकना कदा इनका कास्ता चिल्ली फ्लेक्स वेस एंड टोबास्को सा वेस मी लाइटली मिक्स इट को निमकाय रस तो सो दट मन पैन कुकू डैरक्ट वेस सरपोदन मल्ल सपरेट कुछ अवसर उड़ा इंग्रीडेंट वे कष्ट का सो पनीर मुक्ल रेडी नूडल का कड़ी वे पस दी मिक्स पैन पटेको वीट का कुक पैन सूपर हाट तैयार फस्ट पैन सूपर हाट का फस्ट मन स्टार्ट मैने ऐडेसावन कुछ टाइम पड़ती कदा अंकनी गुड फिफ्टीन मिनट वरक मैं मेल पैन कुको पर्फेक्ट कुकें पक्न पटेक आई फैट्स एवं विना कुक कदा दी मन पक्न पक्न पटेदा इपड़ ने पनीर याडो सो दट पनीर ब्यूटिफुल लाम फ्लेवर्स उ पनीर कुकू उ कदा इंदो इन नूडल आलरे का मसाला अं फ्लेवर्स अंत का पसु उपूँ कड़ी वेसी पटेक नूडल अभी कुकता है सामन अट वन गो मत मिस्चर कुक फाइव मिनट पड़ती पर्फेक्ट क्रिस्पी तैयार चाल चला डिफरेंट टापिंग्स इवीं पक्न पटेक वेजी कावाले यू कैन ऐड एक्सट्रा ना प्रकार अन्नी रकल डिफरेंट ब्यूटिफुल टेक्स्चर्स उ कदा जस्ट लाइट कलर कोसम यूज का रेड बेल पेपर्स का कैपिकम का पारपन तो वाट स्ट्रिप्स कटा Let's start assembling. First, flavorful pizza sauce. Kunch some solid, a Bombay flavor. So, chitta chitta, kasta ekku gaane vas kutnan so that 
ఆహా ఆ గ్రాండ్ ఫ్లేవర్స్ తెలియకుండానే పిజ్జా తిన్నట్టు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం పావ్ బాజీ తిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను పన్నీర్ కల్ని సాఫ్ట్ నూడిల్స్ కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం సో దట్ ఒకటే చోట అన్ని ఫ్లేవర్స్ స్టక్ అవ్వాలి క్రిస్పీ బెట్స్ లాగా మారాయి కదా ఒక మంచి క్రాంచ్ని యాడ్ చేస్తాయి నూడిల్స్ కూడా ఓకే ఇప్పుడు మనం వెజ్జీస్ని యాడ్ చేద్దాం పిజ్జాస్ ఆర్ సపోజ్ టు బి మెస్సి మెస్సీగానే చాలా చాలా టేస్టీగా రిచ్గా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఓకే ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుందామా అండ్ ఫైనలీ ఒకవేళ కావాలి అంటే వెజిటేరియన్ వర్షన్ అయితే ఇక్కడతో ఆపేసి మన ఇందులో కాస్త చీజ్ యాడ్ చేసుకుంటే పూర్తి అయిపోతుంది కానీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ అ నాన్ వెజిటేరియన్ వర్షన్ ల్యాంబ్ వర్షన్ సో ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను కట్ చేసేసుకున్న లాంబ్ ముక్కల్ని కూడా కాస్త పచ్చిగా ఉన్నాయి కానీ నేను మళ్ళీ కొంచెం సేపు అవన్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటాను కాబట్టి ఇట్ బి పర్ఫెక్ట్లీ డన్ సాలిడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మీట్ వెజీస్ కూడా ఇప్పుడు ఫైనలీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో బోల్డ్ అంతా మొజరలా చీజ్ని యాడ్ చేస్తాను మొజరలా చీజ్ అని మీరు ఎత్తడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటే మీరు సింపుల్గా సూపర్ మార్కెట్లో పిజ్జా చీజ్ అని కూడా దొరుకుతుంటుంది రెండో ఒకటే వాటిని తీసుకొచ్చేసి హ్యాపీగా గ్రేట్ చేసేసి పెట్టేసుకోండి అండ్ మనకి బయట అయితే శాలిమాండర్ అంటే రెస్టారెంట్లో శాలిమాండర్ని ఒక ఎక్విప్మెంట్లో పెట్టేసి చీజ్ని మెల్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట మనకి అందరికీ శాలిమాండర్ ఉండదు కాబట్టి దాదాపు అందరి దగ్గర మైక్రోవేవ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రోజ్ సెట్టింగ్లో పెట్టేసుకొని మెల్లగా పై నుంచి చీజ్ని మెల్ట్ చేసుకోండి ఈ చిన్న చిన్న అన్కుక్డ్ పీసెస్ ఆఫ్ మీట్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి నా దగ్గర అయితే అవన్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక పది నిమిషాలకి సో అదే టెంపరేచర్కి ఒకవేళ మీరు యూస్ చేసే మీట్ పీసెస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యి అనుకోండి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది లేకపోతే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి టెంపరేచర్ తక్కువ చేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే బ్యూటిఫుల్లీ కుక్డ్ మీట్ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ సూపర్ టేస్టీ బాంబే పిజ్జా రెడీ అయిపోతుంది పిజ్జాని ఇన్ని రకరకాల వంటలు మీకు నేర్పిస్తున్నాను కదా అవన్లో పెట్టి తీయడం చూపించాలా యూ మస్ట్ బి అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దాట్ సో డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వద్దాం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్స్చర్స్ తోటి ఫ్లేవర్స్ తోటి వెజీస్ తోటి క్రంచ్ తోటి తయారు చేసుకున్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూజన్ పిజ్జా ఇది బాంబే ఫ్లేవర్స్ అంటే నైస్ అండ్ స్పైసీ ఇండియన్ ఫ్లేవర్స్తో సహా ఈ క్లాసిక్ ఇటాలియన్ పిజ్జాని తీసేసుకుని రెండు కలిపేసి మిక్సీలో కలిపేస్తే ఇలా ఉంటుంది చాలా అందంగా చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా సూపర్ బోరింగ్ ఇడ్లీని మహా ఇంట్రెస్టింగ్గా తయారు చేసుకుందాం అన్నాను కదా అసలు ఇడ్లీ అంటేనే చాలా సార్లు మనం అనుకుంటాం కదా నేను నేనైతే ఎస్పెషలీ దాని అంటాను ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు తినే రెసిపీ మాత్రమే అని చెప్పేసి సో ఈరోజు అలాంటి బోరింగ్ ఇడ్లీని తీసుకొచ్చేసి బర్గర్ రూపాన్ని మార్చేసుకున్నాము చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఒకవేళ బర్గర్ బన్ దొరకకపోతే బర్గర్ బన్ చాలా చీప్గా దొరుకుతుంది ఒకవేళ అది కూడా దొరకకపోతే మీరు శాండ్విచ్ బ్రెడ్ తోటి కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయొచ్చు ఇడ్లీ శాండ్విచ్ అని పిలిచేయచ్చు ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం ఇడ్లీ బర్గర్ ఈ ఫ్యూజన్ వీక్ ఏంటో కానీ ఫుల్గా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నాను యూస్ చేసే రెసిపీస్ అన్నీ కూడా ముందుగానే తయారు చేసుకుని లేకపోతే సౌత్ ఇండియన్ కుజిన్లో ఉన్నవన్నీ తీసుకొచ్చేసి మిక్స్ చేసేసి సూపర్ ఫ్యూజన్ ఫుడ్ లాగా మార్చుకుంటున్నాను మీరే చూస్తారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే ఎందుకు ఇలా అన్నాను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము అల్లం పచ్చడి
దీంతో పాటు యూస్ చేస్తున్నాను ఒక ఆనియన్ బర్గర్ బన్స్ నేను యూస్ చేస్తున్నాను పుదీనా చట్నీ సింపుల్గా కాస్త కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలను వేసేసుకుని రుబ్బేసి పెట్టుకునే ఈ మిక్స్చర్ అనమాట దీంతో పాటు యూస్ చేస్తున్నాను కారపొడి కాదు కొంచెం పాప్రికా పౌడర్ యూస్ చేద్దాం లిటిల్ ఆఫ్ బటానీ పొటాటోస్ అండ్ ఫైనలీ ఇడ్లీస్ అనమాట ఒకవేళ పొద్దున పూట ఇడ్లీస్ వేసుకున్నాం మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి మధ్యాహ్నానికి ఒకటి అరా మిగిలిపోయింది అనుకోండి దాన్ని పడేయలేవు పెట్టలేము అలాంటి టైంలో ఈ రెసిపీని హ్యాపీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ప్యాన్ని గ్రిల్ ప్యాన్ని యూస్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఫీల్ అన్న వస్తుందని ఓకే ఫస్ట్ ప్యాన్ సూపర్ హాట్ తయారు చేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో వేసుకుందాం కాస్త ఆయిల్ ఓకే సో పొటాటోస్ని ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ని యూస్ చేస్తున్నాను కదా ఇందులో ఆ డిఫరెంట్ క్రీమినెస్ కోసం పొటాటో స్లైసెస్ని యూస్ చేస్తున్నాను చప్పట ఉల్లిపాయలు కూడా వాడుతున్నాం కదా దీన్ని కూడా కట్ చేసుకుందాం సో బర్గర్ బర్నీ కట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ కావాలి అంటే స్లిట్ చేసుకోవచ్చు దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ మళ్ళీ నేను మాత్రం ఫుల్గా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను వీటిని టూ డిఫరెంట్ పీసెస్లా ఆయిల్ ఆల్రెడీ పెట్టేసుకున్నాను ఫస్ట్ మనం రెడ్ ముక్కల్ని కాల్చుకుందాం ఎస్ పర్ఫెక్ట్ హాట్గా ఉంది కాబట్టి చారు లిట్లే వచ్చేస్తాయి కావాలంటే నెయ్యి వేసుకుని కూడా కాల్చవచ్చు పెద్దని ఆయిల్ తోటి కూడా పని అయిపోతుంది అని ఇలా కాల్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇడ్లీలు తీసుకుందాం గ్రిల్ చేసుకుంటున్నాం చాలామంది ఇంట్లో ఇడ్లీ మిగిలిపోతే ఇడ్లీ ఉప్మా మాత్రం తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇడ్లీ కాస్త ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకుంటే ఇంకా క్రిస్పీగా టేస్టీగా తయారవుతుంది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వంటకం లాగా రీఇన్వెంట్ అవుతుంది దాన్ని బర్గర్ రూపాన్ని మారితే యూ కెన్ నాట్ గెస్ ఇట్ యాట్ ఆల్ సడన్గా ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చారు అండ్ మేబీ సంబడీ లైక్ అజ్ యూనో మంచి భోజన ప్రియులు అనుకోండి వాళ్ళకైనా కొత్తగా తినిపించాలి అనిపిస్తే హ్యాపీగా ఇంట్లో బ్రెడ్ ముక్కలు ఉన్నా కూడా వాటి మధ్యలో ఇది పెట్టేసి తయారు చేయండి దర్ గోయింగ్ టు టోటలీ టోటలీ ఎంజాయ్ ఇట్ ఓకే సో మెల్లగా నేను ఇట్ని కుక్ చేసుకుంటున్నాను కుక్ చేసుకునే టైంలో నేను కాస్త ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇడ్లీలో ఆల్రెడీ కాస్త సాల్ట్ ఉంటుంది కానీ అది జస్ట్ ఆ ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్స్ మనకి సరిపోవు కదా అందుకనే వీ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్ టేస్టీ బ్రెడ్ అయితే కుక్ అయిపోయింది దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇడ్లీని జ్యూసీగా ఫ్లేవర్ఫుల్గా మార్చుకుందాం బ్యూటిఫుల్ గ్రీన్ చట్నీ నిమ్మకాయ రసం వేసుకుంటే కలర్ పోకుండా ఉంటుంది కానీ కొంచెం యాసిడిటీ అయితే ఇక ఫ్లేవర్ చాలా పిచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి వేయట్లేదు కాస్త ఫ్లేక్స్ సో బాస్కు సాస్ లేకపోతే కాస్త చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ ఆల్రెడీ ఇడ్లీ తయారు చేసుకునేటప్పుడే వేసేసుకున్నాను కదా మళ్ళీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం స్టిక్ అవుతుంది దాన్ని టోటలీ ఓకే ఈ స్టిక్ అయిన పాటిని కూడా మనం యూజ్ చేద్దాము ఫైనల్ ప్లేటింగ్లో సో నథింగ్ ఏది వేస్ట్ అవ్వదు ఇప్పుడు మనం ఇందులో ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఆలు ముక్కల్ని కూడా వేసేసుకున్నా అనియన్స్ని పచ్చిగానే ఉంచేద్దాము అండ్ నేను జస్ట్ ఆ ఎక్స్ట్రా క్రంచ్ కోసం కాస్త బటానీని కూడా యూస్ చేస్తున్నాను వీటిని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం సరిపోతుంది ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త కాఫీ కప్ పౌడర్ ప్రతిసారి మేనేజ్ చేసుకోవడానికి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా సపరేట్గా చేసుకుంటాం కదా కానీ ఈసారి సూపర్ క్విక్గా అయిపోయేటట్టుగా ప్యాన్లోనే ఈ ఇన్స్టెంట్ మ్యారినేషన్తో మనం తయారు చేసుకుందాం ఓకే ఇది 
అదే వంటకం ఏదన్నా ఫ్యాన్సీ పేరు పెట్టేసి మనకి రెస్టారెంట్స్లో అమ్మేస్తే బోల్డ్ అని డబ్బులు పెట్టుకుని కొనుక్కుంటాం తిన్న తర్వాత ఓర్ని ఇవన్నీ తెలిసినవే కదా అని అనిపిస్తుంది కానీ ఈ రోజే ఇంట్లోనే అవైలబుల్ అయిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఇంట్రెస్టింగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక ఇడ్లీ బర్గర్ ఓకే సో కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అంతా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మొత్తం రెడీ చేసేసుకున్నాను కాస్త ఐస్ బర్గ్ లెచ్చేసి ఉంటే ఆ బర్గర్ ఫీల్ వస్తుంది కదా అందుకని కొంచెం గడ్డి కూడా యాడ్ చేద్దాం వెరీ లెటిల్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రెడ్ వెరీ లెటిల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే అసెంబ్లింగ్ చేసేసుకుందాం ఈ మసాలేదార్ ఇడ్లీ వేసుకుందాం సబ్ పీస్ జస్ట్ తినేటప్పుడు మనల్ని కొంచెం ట్రబుల్ చేయాలి కదా అందుకని ఆనియన్స్ నేను బర్గర్ని సాలిడ్ హోల్సమ్ మీల్ లాగా మార్చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు డోంట్ బి సర్ప్రైజ్డ్ కాస్త అల్లం చట్నీ ఇందులో నేను అటువంటి చీజ్ లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేయట్లేదు ఎందుకు అంటే ఈ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఈ బ్యూటిఫుల్ ఇడ్లీకి చీజ్ కూడా యాడ్ అవుతాయి మరి టూ మెనీ ఫ్లేవర్స్ లాగా అయిపోతాయి ఇంచుమించు మనకి ఇడ్లీ సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు కాస్త అల్లం చట్నీతో లేకపోతే పొటాటోస్ కూడా కొన్నిసార్లు పక్కన ఉంటాయి ఒకవేళ పూరి ఉందనుకోండి పక్కన ఇడ్లీ పూరి ఆ కాంబినేషన్లో అండ్ మింట్ చట్నీ కూడా మింట్ కూడా ఎక్కడొక్కడ వాడుతూనే ఉంటాయి పుదీనా పచ్చడితో ఇలాంటి ఫ్లేవర్స్ని యూజ్ చేస్తూ బ్రెడ్ లాంటి న్యూట్రల్ ఫ్లేవర్ తోటి మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట నా సర్వ్ చేసేటప్పుడు ముందుగా తయారు చేసుకున్న ఈ పుదీనా చట్నీతో లేకపోతే ఈ అల్లం చట్నీతో పాటు సర్వ్ చేసుకుంటే హోల్సమ్ మీల్ లాగే ఉంటుంది కానీ డెఫినెట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి మరీ వెరైటీగా ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ తినొచ్చు యాక్చువల్లీ ట్రై చేయొచ్చు బాగానే ఉంది అల్లం చట్నీ పైన వేశాను కదా అలాగే కింద కూడా వేయాల్సింది సో నా ఫ్లేవర్స్ పర్ఫెక్ట్గా బ్లెండ్ అయ్యేవి అండ్ ఇడ్లీ మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్గా తయారు చేసుకున్నాను హిట్ అబ్బా ఈజీగా హిట్ అని చెప్పేయచ్చు అండ్ సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ తోటి జస్ట్ బ్రెడ్ని వేసేసుకుని మనం కలిపేసి తినేయచ్చు అనమాట బ్రెడ్ సపరేట్గా ఎలా తయారు చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది బ్రెడ్కి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇడ్లీ అందరికి తెలిసిన విషయమే చాలా చాలా టేస్టీగా సింపుల్గా ప్లెయిన్గా ఎటువంటి డిఫరెంట్ చట్నీతో అయినా కూడా చాలా టేస్టీగా తయారు అవుతుంది అనమాట సో రెండు కలిపేసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీని రోజు మనం తయారు చేసుకున్నాం కదా అండ్ వీక్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యూజన్ రెసిపీస్ కోసం మీరు రెడీగా ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా చెప్పండి నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కడ గ్లోబల్ క్యూజీన్ వావేం రుచిలో